不要脸的女人！你抢走了属于我的一切，你抢走了……住口！小姐，今天可真热闹。许了什么愿？不能说。说嘛。不能说，说了就不留了。哎呀，如果是跟我有关，告诉我也没关系啊。我许的是，我想给月征一世荣华富贵。就这样啊？骗你的。我许的是，我要爱你一世抢走了属于我的一切，你抢走了。住口！这儿你没事吧？我没事。子云，你有什么事情，你冲着我来，冲我来好吗？凤林，我没事了，我们先走吧。啊！你记住，我不希望再有类似的事情发生。凤林，走。任月正，我一定要让你付出代价。你知不知道自己都干了什么？如果昨天晚上你说出了我的名字，会有什么后果？你知道吗？我当然知道。你来找我，就是为了来说这些的吗？你可以选择不辜负我呀，思雨。我其实，我和你在一起真的背负了太多的压力和责任。我感觉到我肩上的担子很重，我累了。可月中却带给我很多快乐，是我们把他带进了我们的阴谋里。有错的人是我，而不是他。那我又做错了什么？我知道，你为我做了很多，我也能理解你对月正的恨意，但是我希望你今后别再冲动行事了，至少在月正面前。是不是注定了，我们三个人要一辈子纠缠在一起？梁王爷。
典礼，谢皇后娘娘。谢皇后娘娘。娘娘特别备了点心、水果，犒劳大家。谢娘娘。娘娘月正。身子还吃得消吗？灵儿真是细心，特意交代说，可不能让你过于劳累啊，生怕我苛待了他的王妃呢。可怜我的准儿媳了，太子禁足弄得思雨辛苦练琴，连一声知冷知热的话都听不到。娘娘不必担忧。相信皇上很快就会赦免殿下了。思雨，最近你天天入宫练琴时，常陪伴本宫左右，本宫就越发觉得你温柔可人，十分贴心。这些都是思雨应该做的。最近本宫脖子经常酸痛，也不知是怎么了，也许真的是老了。娘娘胜年千秋，一点都不老，只是为了筹备皇上寿宴，过于操劳所致。娘娘，思雨见您经常受颈项酸痛之苦，这药膏是我随身携带，能舒筋活血，赶紧娘娘擦擦看，那就有劳你了。这药膏果真管用，才擦上一会儿，酸痛就好了大半。杜小姐，此药膏如此灵验，能不能告知小人药方，以便太医院配置，以后娘娘再犯酸痛，也好使用。何须如此麻烦？这药膏就请沈公公为娘娘带着，哎、随时可用。那就谢杜小姐了。你对本宫的孝心，本宫全记在心上了。谢娘娘。杜小姐，请留步。沈公公何事？啊，杜小姐，皇后娘娘让我来将这盒药膏还给你。娘娘留着用无妨。娘娘已经吩咐太医们照着这个药方子去制作了，谢谢杜小姐的药膏。沈公公见谅，我还要赶去练曲，少陪了。好、哦，杜小姐请。怎么样？哎呦，有事吗？是不是扭到脚了？娘娘见笑了，我自己没跳好，没事，我再来。啊、哎，沈公公，哎，上回思雨给的药膏呢？拿来帮月珍擦一擦。回娘娘话，我已经还给杜小姐了。不是让太医院仿制了吗？呃，小人该死，还没去拿。没用的东西。哎，啊，对了。杜小姐，刚刚还给您的药膏还在吧？啊
，谢谢。哎呦，梁王妃啊，快擦上吧，这药啊很有效的。谢谢啊。怎么样，好些了吗？皇上寿宴将至，我们还是抓紧练习吧。最近你和司仪练得如此辛苦，不如今天就到这儿吧。你们都陪本宫到御花园里坐坐。是你还好吧？要是脚痛的话，就就近歇歇吧。谢谢娘娘关爱，思雨的药膏很有效，我的脚已经不碍事了。那就好。娘娘，娘娘，您看这太液湖里的花，开的多好啊！确实不错。皇上和皇后娘娘吉星高照，满堂的荷花必定盛开。正所谓天象吉祥，物造民风啊。思雨所言极是。啊，娘娘，茶点已备妥，请娘娘入凉亭歇息。娘娘恕罪，哎，走开！哎，周儿，周儿，你怎么样了？灵儿，你先不要着急，我们还在想办法。这儿中了什么毒？启禀王爷，王妃是中了金冠银丝蛇毒。
师叔，这让他怎么样？我已经将蛇毒从他的体内逼入了经脉末端。你赶紧派人去把青儿找来。好。你们两个每隔一个时辰，帮他向外逼一次毒血。叶泉，跟我来。师叔，我能做些什么？看来是有人做了手脚。嗯，娘娘，金冠银丝蛇，剧毒无比。这一次，梁王妃怕是死定了。死倒未必，你别忘了，他的师傅可是解毒高手。不过这一次，他少不了要吃点苦头了。这也算是替寻儿报了仇，沈公公，难为你了，居然知道用机关花枝来吸引毒蛇。娘娘，金冠银丝蛇在咱们京城啊很少有，但是在小人的老家可多着呢。我们那里的人都知道这个道理，所以在家里啊从来不种机关花。呃，不过娘娘，您说梁王爷？会看破其中的端倪吗？看出端倪又能怎样？他只会认为是私语所为。娘娘此计甚是高明，一石二鸟。不过，呃，就怕私语小姐知道了，会和娘娘产生芥蒂。私语那么恨月贞，我这是在帮他。就算受些冤枉，他也不会怪我的。而且寻儿将来倚重杜志安之处甚多，这次袁月贞死了最好，如果没死，也必定让凤林对杜家深恶痛绝，势不两立。哦，娘娘高明。照顾小姐这么久，累了吧？不如休息一下，让我来。我没事儿。除了蛇毒，在真儿的身上，还同时发现了机关花枝
？机关花枝。金冠银丝蛇专受机关花香气的吸引，不知为什么，月征身上会沾染上机关花枝，这正是毒蛇只咬他一个人的原因。也就是说，征儿中毒，是有人有意为之。老爷，夫人，小姐醒了。啊！哎呀，哎呀！月正，你再回忆一下事情发生的经过。你不是要练武吗？怎么会去御花园呢？我练武时扭伤了脚，后来皇后娘娘说。让我们休息一下，我们就去了御花园，结果就被蛇咬伤了。你脚扭伤了，还去什么御花园？当时擦了药，觉得没什么大碍了。擦了药？擦什么药？谁给你的？就是思雨随身带的药膏，专门活血化瘀的。是因为那天我对你说的话，才让你决心杀了月正吗？你怎么确定是我？非要说出来吗？思雨，你怎么变成这样了？过去你爹对我和月正的所作所为，我相信都和你无关。可是这次，你还想抵赖吗？抵赖？你竟然这样说我！袁月正是被毒蛇咬伤的，关我什么事？正儿之所以会被毒蛇咬伤，是因为他身上沾了机关花枝的味道。正儿身上一向只佩戴香珠花香囊，机关花香是从何而来啊？我怎么知道？那我来告诉你，那天正儿扭伤了脚，有个好心的人拿了药膏给他涂，而机关花香就掺在那个药膏里面。而那个给他药膏的人，就是你杜思雨吧？你应该庆幸，张儿没事，他被救回来了。要不然的话，我将来绝对无法面对你这个心如毒蝎、害我失去真儿的人。杜小姐，皇后娘娘让我来把药膏还给您。娘娘已经让太医们照着这个方子去制作了。谢谢杜小姐了。凤梨，凤梨，你误会了，是孙皇后。是又是他吗？他倒是成了你最好的挡箭牌了。是不是我说什么你都不相信了？他袁月珍不但夺走了你的人，还夺走了你的心，让你为了他一而再、再而三的责难我、伤害我。好，今天就算是我想要他的命，又怎么了？这是最后一次。如果你再做出伤害正儿的事，我便和你恩断义绝。陆将军，请问王爷，寿宴上刺杀梁王妃的人手安排好了吗？你回去告诉他，本王自有安排。王爷
，当初你娶王妃就是迫不得已的选择。她只不过是你和杜将军的一颗棋子，为了私语小姐。够了，你回去告诉杜将军，私语的事，本王不会反悔。当初你娶王妃就是迫不得已的选择，她只不过是你和杜将军的一颗棋子。寿宴上刺杀梁王妃的人手安排好了吗？你回去告诉他，本王自有安排球技有没有进步啊？啊，当然了，你跟思雨都有进步。是啊，凤林，谢谢你来看我。外面那些流言，你千万不要误会。我和凤寻真的没有什么，你千万千万不要误会。你和太子之间有什么，我并不关心。你也没有必要向我解释。啊！你这个不要脸的女人，你抢走了我的一切，抢走了。住口我一直错以为，你喜欢的是凤寻，其实是凤林，对吗？我喜欢谁，好像和你无关吧？也是，但毕竟我才是他的王妃，就算你一直都喜欢他，我想，你也不敢承认吧？你是他的王妃，可他爱你吗？他当然爱我。我们夫妻共同经历了很多美好的时光，甚至生死与共，这些你是不会明白的。哼，他爱你，你别做梦了。他是不得已才娶你的，你知道吗？你以为他喜欢你？他喜欢的人是我，是我。他对你的好。全是因为他对你的同情。看来你是真的喜欢凤林。当然，我是喜欢他又怎样？我做的一切，都是为了他，为了打消孙皇后对他的疑心。我忍受了八年相思之苦，还要假装喜欢太子，最后。甚至忍痛出家，你又为他做过什么？孙皇后一直把凤林当做眼中钉、肉中刺，想除之而后快。我父亲忍辱负重保护了凤林八年，你们家又为他做了什么？你只会一次又一次的拖累他。你除了拖累他，还能为他做些什么？他想什么要什么，你知道吗？我们虽然是主仆，不过我一直把你当妹妹。我应该早点做主，把你嫁给魏浩的。小姐，这根金簪，送给你。小姐，这太贵重了，我不能要。拿着吧，给你将来当嫁妆。那就等我出嫁的时候再给我好了
，你先收着吧。魏浩是个值得托付终身的男人，你要好好珍惜他，知道吗？嗯。真儿，明天要为皇上贺寿献舞，你紧张吗？没有啊。娘，我有个问题想问问你。我跟月缺不在你们身边时，你跟爹是怎么过日子的呀？还不是天天想着你们，盼着你们早点回来。尤其是你爹。假装没事，但总是拐弯抹角的打听你们的消息。哦，有爹陪着你真好，我就能放心了。真儿，怎么说这些？没事，我就是觉得我自己太自私了。为了风林不顾你们，一心上山学艺，八年都不在你们身边，我真的是一个不孝的女儿啊！对不起，娘，对不起。真儿，你这是怎么了？干嘛这么伤感？爹娘还硬朗着呢，你陪我们的时间还长着呢。都这么大了，还撒娇，我怕我以后没有机会撒娇了。正儿，你到底怎么了？没事儿，就是最近老想你，娘。你明天也会入宫，参加寿宴典礼吗？不会。皇后娘娘，让我们女眷只参加晚宴，不去也好，省得看到我的傻样子。<笑>没事了。八年过去了，也许梁王早就把你忘记了。反正我对他的心是不会变的。况且，我上山来学艺就是为了嫁给他。女人出了嫁，就把这一辈子的幸福都堵在里面了。娘。女儿都已经这么大了，你就让我自己选择自己的婚事好吗？哪怕将来万一失败了，万一哦，我也绝对无怨无悔的。嫁给你，是我从小的心愿。你曾经让我圆了这个梦。在这个梦里，我很快乐。可是如今，梦碎了，是我把爱强加给了你，都是我的错。
泪舞，始终守护爱的温度。回忆着我们的爱。你忘了你答应过我，要紧跟在我的身边，这样我才能保护你吗？你放心吧，我在王府里很安全。明日父皇寿辰，娘大嫂和我共同完成了百寿图。明日你当做贺礼献给父皇，表达你的一片孝心。你相信一见钟情吗？我相信。你相信日久生情吗？我相信。我也相信。那你相信？有爱就能天长地久吗？我相信。我不相信。你怎么这么说？既出生的孩子，一定长得像你一样俊美无比。像你才好，举世无双。如果我们是一对寻常夫妻的话，也许就能儿女成群。你狩猎耕作，我养鸡纺织，孩子们快乐的围绕在我们身边。虽然没有富贵荣华，一家人却能幸福相伴。如果这是你的梦想，我一定会为你实现。谢谢你能这么说